Muy buenas gente. Bueno, estamos con la aldea Peque, vamos a poner el escudo que está un poquito ahí pobre, pero claro, es que no he estado jugando con, eh, con esta cuenta, ha acabado la subida, entonces bueno, me, me voy a poner otra vez con ella. No he jugado mucho en los últimos meses, para ser sinceros, y por eso está tan, atra tan atrasada, la empecé hace muchísimo y podría ser ya ayuntamiento nivel 9 perfectamente, eh, pero de, de lejos, ¿no? Pero, pero bueno, eh, vamos a iniciar una nueva serie con esta, con esta aldea que se va a llamar Maximizando Town Hall 8, que va a consistir en poner el ayuntamiento nivel 8 al máximo en, los próximo, en las próximas semanas, eh, casi meses nos va, nos va a llevar, entonces... Si os gusta la idea, si estáis eh, por Ayuntamiento nivel 8, en el Ayuntamiento nivel 7 es, es vuestro nivel de aldea, pues dadle un like, así yo lo veo y veo la acogida que tiene y en función de eso pues haré más o menos vídeos. Por supuesto no voy, a, no voy a dejar de un lado el resto de vídeos, se seguirán subiendo vídeos con la aldea grande, pero bueno, voy a dar un empujón a esta aldea, vamos a hacerle farming de verdad y vamos a ponerla guapa, ¿no? Vamos a ponerla bonita ahora que se acercan las navidades. Entonces... Bueno, pues me he construido esto, bueno, me he construido, me he hecho un documento un documento en, en Google Docs que es eh, más que nada para que lo podáis ver, ¿eh? que es que suena un poco friki, ¿no?, hacerte toda esta, todas estas tablas y todos estos números, pero es simplemente para poder compartirlo con vosotros, dejo el enlace en la descripción si queréis ver exactamente lo que estoy viendo, solo se puede ver desde el ordenador, desde, desde móvil, pues no vais a poder, os va a salir feo y mal, pero bueno, no tiene más interés, lo único que son los cálculos que imagino que todo el mundo en algún momento se habrá hecho en plan, a ver, quiero mejorar todo esto, me va a costar todo este oro y quiero hacerlo en tanto tiempo, de manera que tengo que robar, pues yo qué sé, 2 millones de oro cada día. Todos hemos hecho algún cálculo de eso en un papel así guarro y yo ahora, bueno, pues simplemente lo he puesto en ordenador para que lo podáis ver vosotros. Entonces, eh, vale, vamos a poner al de ayuntamiento nivel 8 al máximo, eso quiere decir que tengo que poner todas las tropas, tengo que mejorar todas las tropas posibles en el laboratorio y tengo además que construir todos los edificios, toda la muralla, absolutamente todo, entonces... Me he hecho el cálculo de cuánto tiempo tardo en poner los edificios al máximo y cuánto tiempo tardo en, en, en poner todas las tropas al máximo en el laboratorio. Entonces, en el laboratorio voy a tardar 128 días y eh, en los edificios, suponiendo que siempre tenga los cuatro constructores ocupados, voy a tardar 81 días. Es decir, que, lo que, que como mínimo para poner el ayuntamiento nivel, eh, nivel 8 al máximo voy a tardar 128 días. Entonces, ¿cuánto voy a necesitar robar? Bueno, pues voy a necesitar robar, voy a necesitar robar 67 millones de oro para los edificios, y luego me he autosignado 76 millones más para la muralla. Ahora, como puedo elegir la muralla, si hacerla con elixir rosa con, o con oro, vale, pues voy a hacer 76 millones con oro, ¿vale? De elixir rosado, ¿qué necesito? Bueno, pues voy, para edificios y mejorar las tropas en el laboratorio necesitaré 53 millones de elixir. Y luego, también voy a necesitar 50 millones, he, deci he decidido meter 50 millones de elixir a muralla. Es decir, meteré 76 millones de oro a muralla y 50 millones de elixir a muralla. Todo eso es lo que voy a necesitar. Para muralla necesito 126 millones, de lo que sea, oro o elixir. Y hombre, pues creo que es más fácil robar oro que elixir, sobre todo porque elixir... A ver, robas elixir pero también vas gastando, esto al final es beneficio, ¿no? Entonces... Eh, elixir oscuro, quiero poner el rey bárbaro, hay que ponerlo a nivel 10, hay que mejorar todas las tropas oscuras, en fin, elixir oscuro me va a costar un poco porque al final necesito robar 435.000 de elixir oscuro que se dice pronto. De manera que, bueno, pues teniendo en cuenta que voy a tener 128 días, o sea, es decir, que esto es un proyecto a largo plazo que va a durar 4 meses, eh, la, la idea sería ser capaz de robar, fijaos que no es mucho, eh, sería 1.100.000 millón, un millón de oro, 800.000 de elixir rosa... Y del elixir oscuro sería 3.300, 3.400 elixir oscuro. Es decir, que no es tanto, ¿no? Se puede hacer, que no, no es nada descabellado. Si lo quiero hacer en 81 días y pasar de ayuntamiento sin haber, eh, sin haber completado, sin haber, sin haber finalizado todas las mejoras de laboratorio, pues, hombre, ahí sí que tendría que robar un poco más, 1.700.000, o 1.800.000 de oro más o menos, 1.275.000 de elixir rosa, y del elixir oscuro tendría que ir a más de 5.000 por día. Pero bueno, eh, os dejo todo, todos los detalles ahí en la, en la descripción, por si alguien quiere verlo, pero vamos, no tiene, no tiene tampoco mucho, mucho más interés. Están también los detalles de todas las cuentas, de todos los edificios, en fin, está todo ahí para que, para que lo rebusquéis y luego me digáis en comentarios, Álvaro, ¿te has equivocado? No sé dónde. Probablemente, pero, pero bueno, pues así, así es como lo vamos a hacer. Entonces... Eh, bueno, pues esta es la idea, esto es lo que voy a hacer y para ello pues os, os irá haciendo vídeos, ya os digo, relativamente frecuente diciendo, mira, acabo de poner esta, esta defensa, vamos a mejorar primero estas defensas, voy a, eh, voy, voy a tratar de variar mucho el ejército de farming que, que utilice para que lo veáis, voy a moverme de ligas porque, claro, tengo que robar tanto oro como elixir, como elixir oscuro, entonces me tendré que organizar y algunas veces estaré farmeando en ligas bajas para robar mucho oro, otras veces estaré farmeando en ligas altas para robar mucho elixir oscuro, en fin... Va a haber muchos cambios en la, en la aldea y eh, todo eso mmm, tengo la intención de grabarlo y subirlo al canal. De eh, más que nada porque sí que me he dado cuenta de que hay muchísima gente que está con ayuntamientos nivel 7 y nivel 8 que creo que le, puede, le pueden ayudar bastante un, un seguimiento más diario de cómo va evolucionando esta aldea ahora que ya os digo que le voy a meter bastante caña. Así que si os gusta la idea, si os mola la idea, si creéis que os va a ser de ayuda... 
dadle un like al vídeo que es la mejor forma de que yo al, al final me entere de que esto es lo que, esto es lo que queréis y esto es lo que, lo que os interesa. Así que nada chicos, pues de momento vídeo introducción, nueva serie, maximizando Town Hall 8, espero vuestro feedback, vuestras sugerencias eh, con el like y con los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros.